தொகையால் எட்டு தொகையால் இருபத்தைந்து வகைப்படும் மேலும் பதிமூன்று வகையும் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் பச்சி தோடம் நான்கு வகைப்படும் பெண் தோடம் ஆறு வகைப்படும் புல் தோடம் பத்து வகைப்படும் மேலும் பறவை எச்சி எச்சில் ஆண் தேரை தோடங்கள் வகைக்கு ஒன்று ஆகும் மாந்தம் இருபத்தோரு வகைப்படும் மேலும் பத்து அல்லது எட்டு என்றும் கூறுவர் கணம் இருபத்தி நாலு வகைப்படும் பால கரப்பான்கள் பதினெட்டு வகைப்படும் குழந்தைகளுக்கு நாவில் தோன்றும் நோய்கள் மூன்று அக்கரமானது உள் அக்கரத்துடன் எட்டு வகைப்படும் குழந்தைகளுக்கு வரும் சுரம் இருபது வகைப்படும் குழந்தைகளுக்கு வரும் சன்னி ஒன்பது வகைப்படும் கழிச்சல் மூன்று வகைப்படும் காமாலை மூன்று வகைப்படும் வலிப்பு நான்கு வகைப்படும் அடுத்ததாக குழந்தைகளினுடைய வயதும் வரும் நோய்களும் பிறந்து மூன்று மாதத்திற்குள் அதாவது காப்பு பருவத்தில் வரக்கூடிய நோய்கள் கருவில் தோன்றும் நோய்கள் எனப்படுகிறது கிரந்தி ஒன்று முதல் மூன்று மாதத்தில் வரும் அதாவது காப்பு பருவத்தில் வரும் தோடம் மூன்று மாதம் முதல் ஒரு வருடம் வரை காப்பு முதல் முத்த பருவம் வரை மாந்தம் ஒன்று முதல் மூன்று வருடம் வரை தாளாட்டு முதல் வருடி பருவம் வரை கணம் மூன்று முதல் ஏழு வருடம் வரை கரப்பான் ஒன்று முதல் மூன்று வருடம் தாளாட்டு முதல் வருகை பருவம் வரை வலிப்பு பதினெட்டு வயதிற்குள் வரும் கருங்கிருந்தியில் குழந்தை பிறந்து ஐந்து நாட்களுக்குள் தொண்டையை கட்டிவிடும் தீராத கருங்கிருந்தி ஐந்து நாட்களில் கொல்லும் ஐந்து மாத கர்ப்பிணியானவள் சேர்க்கையில் இருந்து வந்த ஆணையோ பெண்ணையோ கண்டால் ஆண்ணூற்று பெண்ணூற்று தோடம் உண்டாகிறது கணத்தினுடைய குறிகுணங்கள் பனிரெண்டு வயது வரை தொடரும் வல்லாறை நெய்யை உண்டால் எட்டு வருடம் வரை எந்த நோயும் வராது மாந்த கணத்தில் தாய்க்கு முதலில் ஏழு நாட்கள் கபால சூளையும் அடுத்த ஏழு நாட்கள் வெளுப்பும் உண்டாகும் அப்போது தங்கி பிறக்கும் குழந்தைக்கு பத்து நாளுக்கு மேல் பால் சுரக்காது இக்குழந்தை ரெண்டு ஆண்டு கழித்து மந்தமான வாயு உணவை உண்டால் மாந்த கணம் வரும் எட்டு நாளைக்கு வாந்தியுடன் பச்சையாய் கழியும் நான்கு நாட்கள் இக்குறிகுணம் தொடரும் சூலி கணத்திற்கான மருந்தை ஐந்து மாத குழந்தைக்கு ஐந்து நாளும் ஒரு வருட குழந்தைக்கு நாற்பது நாளும் தர வேண்டும் இதனுடைய குறிகுணங்கள் ஐந்து வருடம் வரை தொடரும் ஊதுமாந்த கணம் பனிரெண்டு வருடம் வரை இருக்கும் ஆம கணத்தினுடைய குறிகுணம் கணம் தொடரும் ஆண்டில் இருந்து ஒரு வருடம் வரை தொடரும் சிங்கி மாந்த கணம் பதிமூன்று வயது வரை வரும் குமரி அக்கரத்தில் மூன்று நாட்கள் வரை செந்நீர் பாயும் கபாலி அக்கரத்தில் ஐந்தாம் நாள் குருதி வடியும் ஆமசுரம் சாமத்திற்கு ஒரு முறை வரும் மாறல் சுரம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வரும் உட்காய்ச்சல் பனிரெண்டு வருடம் வரை தொடரும் தோட சன்னி ஒன்று அல்லது மூன்று திங்களில் தீரும் வாத சோபை மூன்றாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் வரும் பித்த சோபை இரண்டு வயதில் வரும் மலவாதத்தினுடைய தீராத குறிகுணம் ஐம்பத்தோரு நாளில் கொல்லும் கர்ப்ப மாந்தத்தில் மூன்று மாதத்தில் விடம் போல் ஏறும் குழந்தை அழுகின்ற ஓசைகள் பூனை குரல் போல் அழுதால் கருங்கிருந்தி பேய் பிடித்தார் போல் பெருங்குரலில் அழுதால் பச்சி தோடம் பசுவின் குரல் போல் அழுதால் வரல் புல் தோடம் பாயும் புலி போல் பதறி அழுதால் எச்சி தோடம் பறவை குரல் போல் சீறி அழுதால் புல் தோடம் ஆண் தோடம் குழந்தைகள் ஒவ்வொரு நோய்களிலும் வெவ்வேறு முறையாக கழிகின்றது வேப்பம்பூவின் நிறமும் மனமும் பெற்று கழியும் வரல் புல் தோடம் வேப்பம்பூ நிறத்துடன் கழிச்சல் நாமுல் கத்திரிக்காய் கசக்கின நிறமாய் கழிச்சல் மசரை புழு அடிக்கடி பால் போல் கழிச்சல் கீரிப்பூச்சி பச்சை அல்லது பழநிற பேதி குளிசதோடம் மாவை அரைத்தது போல கழியும் சரியா மாந்தம் புளித்த நாற்றத்துடன் சரியாமல் பால் போல் கழிச்சல் வாந்தி பால் மாந்தம் மலம் எண்ணெய் கசிவுடன் சீதம் இரத்தம் ஊன் கழிவுன நீர் போல் கழியும் கணம் மாவை போல் கழியும் பிரளி கணம் பச்சென்று அல்லது வெள்ளை நிறமாக அல்லது கட்டி அல்லது நீராக கழியும் பிரகணம் தண்ணீரில் பச்சை மஞ்சளை அரைத்தது போல் கழியும் நீராம கணம் கெட்டுப்போன பால் போலவும் கரித்த நீர் போலவும் கழியும் கன கழிச்சல் மலவாயினுடைய குணமும் மற்ற புண்களும் மலவாய் வெளிப்படும் பெண் பச்சி தோடம் மலதுவாரம் புண்ணாகும் குளிசதோடம் மலவாய் வெளிவந்து மாங்காய் போல தெரியும் தீராதோடம் தோடமாந்தம் நாசி துளையில் புண்ணுண்டாகும் வலிமாந்தம் மலவாய் கடுத்து நெருப்புப்பட்டது போல் எரியும் முக்குகணம் எச்சவாய் திடீரென சுருக்கென குத்தும் 
குண்டியக்கரம் விடமாந்தம் குண்டியக்கரம் தாந்திரிக சென்னை ஆகிய மூன்றிலுமே இடுப்பின் கீழே குளிர்ந்திருக்கும் கண்ணினுடைய நிலைகள் அரைக்கண் திறந்த தூக்கம் கண்கள் மேலுமைக்குள் செருகள் தூங்கு புல் தோடும் ஒரு கண் திறந்திருக்க மற்றொரு கண்ணை உருட்டி பார்த்தல் சந்திமாந்தம் பார்வை தாழ்ந்து இருக்கும் கருடக்கண் தோடம் குற்றங்களால் வரும் நோய்கள் வன்னி வாயு மிகுந்து ஐயும் அதிகரித்து வருவது கர்ப்பமாந்தம் அதாவது பட்சி தோடம் வாதநாடி நாகத்தின் இறைச்சல் போலவும் ஓனான் தலை தூக்கல் போலவும் இருத்தல் கர்ப்பமாந்தம் என்ற பச்சி தோடம் கணத்தில் அழல் அதிகமாகி வாயுவை அழுத்தும் வழி மற்றும் பித்தம் இரண்டும் எலும்பில் சேர்ந்து மூலத்தில் கொதிப்புண்டாகி இரத்தமாக கழிவது மூலகணம் சோதிய திரத்தில் வழி அழல் நாடிகள் இருக்கும் வாதசுரம் ஊனிலும் பித்தசுரம் தோளிலும் கபசுரம் எலும்பிலும் வரும் வழிநீர் உடலில் சேரும் கோராம சன்னி தலையில் ஐயம் வாயு சேர்ந்து வருவது புரைசிவு தலையில் அழலும் வாயுவும் கூடி வருவது வாதசோபை தாயும் சேயும் குழந்தை தாயுடன் பால் குடிக்காது உப்புமாந்தம் குழந்தை அலறி அலறி தேம்பி தேம்பி அழும் அன்னையை தேடி அழும் மருண்டு மருண்டு பார்க்கும் உலைமாந்தம் குழந்தைகள் அன்னையை தேடி அழும் அக்கரமாந்தம் தாயின் முகத்தை அடிக்கடி பார்க்கும் விளக்கொலிக்கன் புல் தோடம் தாயின் முகத்தை பார்க்க அறுவருக்கும் பேக்கன் புல் தோடம் எச்சில் தோடத்தில் தாயின் முகத்தை கண்டால் அறுவரு படைந்து தாய்ப்பாலை குடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை அடியோடு மறந்துவிடும் குளித்த பெண் கண்ட தோடத்தில் கொஞ்ச நேரம் பால் குடிக்கும் கொஞ்ச நேரம் பால் குடிக்காமல் மயங்கும் பால் உண்ணாமலே தாயின் முளையை கடித்து இழுப்பது உடம்பு நோய் காய்ச்சலில் முளை உண்ணாது தாய் முகத்தை பார்த்து அழும் ஆம சன்னி ஏழாதி மாத்திரை குளிர் சுரத்திற்கு நேர்மருந்தாகவும் அகத்தி எண்ணெய் ஊதுகரப்பானுக்கு நேர்மருந்தாகவும் பயன்படுகிறது தீராத குழந்தை நோய்கள் தோடமாந்தம் தீராதோடம் நீராமகணம் செங்கரப்பான் கொள்ளிகரப்பான் மீளாத ஐயசுரம் தீராத ஆமசுரம் நச்சிசுரம் அடுத்ததாக முக்கியமான குறிகுணங்கள் நாக்கை பலமுறை நீட்டி நீட்டி உள்வாங்கும் ஆண் பச்சி தோடம் முகம் ஒடிந்த மஞ்சள் போல் இருக்கும் பறவை தோடம் முகம் பேய் போல் அழகிழந்து இருக்கும் பெண்தோடம் எச்சி தோடத்தை சன்னி மாந்தும் என்பது பொருந்தாது ஆனால் சன்னியின் குணத்தை அடிக்கடி காட்டும் எச்சிர் தோடம் பூதசுரம் போல் உடல் காயும் முட்டு தோடம் என்பது மாதவிடாயான பெண்கள் குழந்தையை எடுத்ததால் வரும் தோடமாகும் நா வெளுத்து பதறி பதறி திடுக்கிடும் ஐயமாந்தம் மாவு போல் கழிச்சல் ஒருபுறம் படுத்து அரைக்கன் தூக்கம் கீரை தண்டு போல் சோர்வு சிறியாமாந்தம் உடலை அசைக்க முடியாமல் பிணம் போல் கிடக்கும் தலைமாந்தம் பார்ப்பவர் கண்களுக்கு உடல் மங்கினது போல் இருந்து இருப்பானோ இறப்பானோ என்று எண்ணும்படி செய்வது சுழிமாந்தம் ஆகும் பத்திய கேட்டால் வந்து பாசி போல் பீழை சார்வது சந்திமாந்தம் குழந்தைகளின் உருவத்தையே மாற்றிவிடுவது வரல் மாந்தம் வலிப்பு நோயின் குறிகிணங்களை காட்டுவது பேய் மாந்தம் தேவாங்கை போல் உடல் இழைப்பது கர்ப்பமாந்தம் கணம் என்பது கர்ப்பச்சூடு என்றும் அழைக்கப்படும் மூக்கில் முத்து போல் நீர்வடிவது பிரளி கணம் முகம் மஞ்சள் போல் நிறம் மாறுதல் நாரை போல் உடம்பு துவழுதல் சுழிகணம் நாக்கில் மஞ்சள் அல்லது வெள்ளை நிறமான முள் தோன்றும் அதில் மூன்று கீற்றுகள் இருக்கும் முகம் மஞ்சள் பூத்தது போல் ஆகும் வரல் கணம் பச்சை மஞ்சள் அல்லது பசும் பொன் போல் முகம் மினுமினுக்கும் அந்தக கணம் நாற்றமுள்ள உமிழ் நீர் வடியும் எரிகணம் சாமத்திற்கு சாமம் சுரம் காயும் சிறுநீர் மஞ்சள் நிறமாகவும் அதில் புகை போன்று ஆவியும் எழும் உடல் இழைத்து துரும்பு போல் மாறும் ஆமகணம் உடலில் நெற்பொறியை இறைத்தது போன்ற தலை விரித்த புண்கள் உண்டாகும் வாத கரப்பான் லிங்க மற்றும் யோனி புற்றுகள் உண்டாகும் அரிகரப்பான் பிணம் போல் உடல் செயலற்று கிடக்கும் ஊதுகரப்பான் கள்ளிப்பூவை போல் உடலில் கிளைக்கும் சட்டை கரப்பான் பலமுறை இடைவிடாமல் அடித்தது போன்ற தடிப்பு உண்டாகும் பொறிகரப்பான் வாயில் கல் மனம் உண்டாகும் தோடகரப்பான் சிறு சிறங்குகள் உண்டாதல் வரல் கரப்பான் கீழ்களை பாதிக்கும் கரப்பான்கள் சூளை கரப்பான் கீழ்களை நீட்ட மடக்க முடியாமல் துன்பப்படும் வெடிகரப்பான் அசைவுள்ள கீழ்களில் வீங்கி முகம் உண்டாகி வெடிக்கும் ஓடுகரப்பான் கீழ்களில் வீக்கம் கொண்டு பலமான நோயுடன் நீட்ட மடக்க முடியாது சட்டை கரப்பான் கீழ்களை நீட்ட மடக்க முடியாது வெள்ளாவியின் போது வீசும் ஒவ்வொரு மண்ணின் நாற்றம் வீசுவது சூழியக்கரம் நாக்கு பள்ளக்கு நிறம் போல் இருப்பது 
சோதியக்கரம் நாக்கு தாளை மலர்போல் சிவத்தல் வீமியக்கரம் இடுப்புக்கு மேல் சுரமடித்து உடல் மீன் உடம்பை போல் ஆவது குண்டியக்கரம் தொண்டையில் காடி சோறு பொங்குவது போல் பொங்கும் கபாலியக்கரம் உடற்கட்டுக்களினுடைய பலம் குறையும் மாந்தசுரம் சாமம் தோறும் அதிகரித்து உடம்பு வீங்கி சோபை காண்பது அத்திசுரம் பல நஞ்சு விட கன உச்சுரங்களினால் எலும்புகளினுடைய வன்மை குறைவது அத்தி வெட்டை எனப்படும் அதிகமான கூட்டத்தை கண்டால் வருவது அலர்ந்திடு சன்னி மாந்த கணம் பேராம கணம் இரண்டும் சேர்ந்து வருவது தோட சன்னை கொடிய கழிச்சல் எனப்படுவது மாந்த கழிச்சல் குண்டி அக்கரம் இருந்தால் வருவது மஞ்சள் காமாலை குழந்தைகளுக்கு வரும் நோய்களுக்கான தொகையால் எட்டு தொகையால் இருபத்தி ஐந்து வகைப்படும் மேலும் பதிமூன்று வகையும் இருப்பதாக கூறுகிறார்கள் பச்சிதோடம் நான்கு வகைப்படும் பெண்தோடம் ஆறு வகைப்படும்